Biblical Foundations course, Chapter 9, Faith and Hope. Das ist unser biblischer Kurs für fundamentale Wahrheiten über Jüngerschaft. Wir sind im Kapitel 9, Glaube und Hoffnung. Our guiding verse is Hebrews chapter 11, verse 1. And it says, now faith is being sure of what we hope for and certain of what we do not see. Und zwar heißt unser Leitvers für dieses Kapitel heißt, ist in Hebräer 11, 1. Es ist aber der Glaube, eine feste Zuversicht auf das, was man hofft und nicht, ein, und nicht zweifeln an dem, was man nicht sieht. Section 1, we're going to look at what is faith? A very important question. Und in diesem ersten Abschnitt schauen wir uns an, was ist Glaube? Faith is that power within us, which makes us, uh, the things of another world, seem as real to us as the things of this world. Also Glaube ist die Überzeugung, dass wir Dinge von einer anderen Welt so sehen, als wären sie bereits real für uns. Faith makes things seem real to us which are the things of a world that is unseen by the human eyes. Und zwar macht der Glaube Dinge sichtbar für uns, die im, mit den menschlichen Augen noch nicht sichtbar sind. Well, faith is one of those few things that the Bible clearly defines for us. Und der Glaube ist etwas, was die Bibel uns ganz klar erklärt. As we said in Hebrews chapter 11, verse 1, it says it's, it's the substance of things hoped for The evidence of things that we don't see. Ja, in, in der deutschen Übersetzung, es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. It's this confident expectation. Es ist dieses, diese vertrauensvolle Erwartungshaltung. What are some things you are certain of, but you, you can't see? Und, und welche Dinge, von welchen Dingen bist du überzeugt, aber du kannst sie doch nicht sehen? Like wind, I'm certain of wind, I'm certain of gravity, I can't see gravity, um, things like that. Zum Beispiel Wind oder Schwerkraft, wir, wir wissen, dass es es gibt, aber sehen können wir es nicht. Uh, I'm certain of electricity, I plug things in to charge my phone and my tablet and so on, but I can't see it with my eyes, I just know that it works. Auch Elektrizität, wir wissen, dass es da ist, wir, wir laden unsere Geräte auf, aber wir sehen es nicht. What about love? Many of us are certain about love, yet we can't see it. Viele von uns sind auch ganz sicher, was Liebe ist, aber wir können es nicht sehen. And believe it or not, time. We can't see time, but the passage of time sure goes by us. Auch Zeit können wir nicht sehen, aber die Zeit geht an uns vorbei. Well, spiritual things are the same way. We can't see God. We, we, right now, Jesus is, is resurrected, went to heaven. We don't see him. Und äh, genauso ist es auch im Glauben. Jesus ging in den Himmel, er fuhr in den Himmel auf. Wir sehen ihn nicht. But we have faith in God and we have faith in Jesus Christ. Aber wir haben Glauben an Gott und Glauben an Jesus Christus. Well, how does faith come to us? Wie bekommen wir Glauben? The biblical faith. Und zwar auf die, die biblische Art und Weise. Romans 10, 17 tells us. Und im Römerbrief 10, 17 können wir davon lesen. It says, so then faith comes by hearing and hearing by the word of God. Im Römer 10, 17 heißt es, so kommt der Glaube aus der Predigt, das Predigen aber durch das Wort Christi. How does faith express itself? We see that in Galatians 5, 6. It's through love. Und, und wie sieht man den Glauben? Das lesen wir in Galaterbrief 5, 6. For in Christ Jesus neither circumcision nor uncircumcision avails anything, but faith Working through love. That's what Galatians 5, 6 says. Und zwar im Galater 5, 6 lesen wir, denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch unbeschnitten sein etwas, sondern der Glaube, der durch die Liebe tätig ist. My faith in God is expressed in my love for him and my love for others. Und mein Glaube an Jesus Christus drückt sich aus in meinem Glauben an andere Menschen und auch an Uh, und auch meine Liebe für andere Menschen. If you're following along in your, your book, you'll see now we have these points from Scripture that teach us about faith. Und jetzt, wenn ihr da in dem Buch mitmacht, seht ihr, uh, uh, was, sind jetzt, was sehen wir noch für Verse in der Bibel, die uns über Glauben etwas mitteilen. 
In Galatians 2:16 we learn that we are justified by faith. Im Galater 2:16, doch weil wir wissen, dass der, der Mensch durch Werke des Gesetzes nicht gerecht wird, sondern durch den Glauben an Jesus Christus. In Galatians chapter 3 verse 11, we are told that we are to live by faith. Im uh, Galaterbrief 3:11 heißt es dass aber durchs Gesetz niemand gerecht wird vor, der, vor Gott, ist offenbar, denn der Gerechte wird aus Glauben leben. In Galatians chapter 3, verse 26, the Bible says, For you are all sons of God through faith in Christ Jesus. That means we become a part of God's family through faith. Und im Galater 3, 26 heißt es, denn ihr seid alle durch den Glauben Gottes Kinder in Christus Jesus. Now there's also a flip side to this, as we'll see in Romans chapter 14, verse 23. Und im Römer 14, 23 sehen wir auch etwas Wichtiges. It says, but he who doubts is condemned if he eats, because he does not eat from faith, for whatever is not from faith is sin. Wer aber dabei zweifelt und dennoch isst, der ist gerichtet, denn es kommt nicht aus dem Glauben. Was aber nicht aus dem Glauben kommt, das ist Sünde. So whatever is done without faith, the Bible is saying, you're doing it, it's sin. Und was immer nicht aus dem Glauben geboren ist, uh, ist Sünde. In other words, things done outside of the will of God, things that are done that don't please God, all that is sin. Uh, alles, was wir tun, außerhalb des Willens Gottes, ist Sünde. Wenn wir nicht auf ihn hören und das tun, was er sagt. Things done in your own strength, in your own wisdom, that can be sin. Alles, was wir tun in unserer eigenen Weisheit, in unserer eigenen Stärke, ist Sünde. Faith in God is the beginning of a way of pleasing God. Und uh, Glaube an Gott ist das Einzige, womit wir Gott wohlgefallen können. Our next point, question six, says, What is the foundation that must be laid in the life of every believer who wants to go on to maturity? Und äh, im Hebräerbrief 6, 1 und 2 heißt es, was, wie heißt die, das Fundament, das in unserem Leben gelegt werden muss, in jedem Gläubigen, der reif werden will, der wachsen will. Well, Hebrews chapter 6, verse 1 and 2 gives us six things that can help us to move on to maturity. So, Römer 6 äh, um, gibt uns sechs Punkte, die uns zeigen, wie wir reifen können im Glauben. It says in these verses, Hebrews 6, 1 through 2, it says, Therefore, leaving the discussion of the elementary principles of Christ, let us go on to perfection, not again laying the foundation of repentance from dead works, of faith towards God, of the doctrine of baptisms, of laying on of hands, of resurrection of the dead, And of eternal judgment. So in diesen zwei Versen sehen wir sechs Punkte. Darum wollen wir jetzt lassen, was am Anfang über Christus zu lehren ist, und uns zum Vollkommenen wenden. Wir wollen nicht abermals den Grund legen mit der Umkehr von den toten Werken, mit dem Glauben an Gott, dem, äh, mit der Lehre vom Taufen, vom Händeauflegen, von der Auferstehung der Toten und vom ewigen Gericht. So here we see that faith is foundational for you to grow in spiritual maturity. Und so sehen wir, dass eigentlich der Glaube an Gott das Fundament ist, damit wir geistig wachsen können. Hebrews 6, 1 tells us what we are to put our faith in, and that faith is to be in God. Und uh, der Hebräerbrief 6, 1 sagt uns, sagt uns, worin wir unseren Glauben setzen sollen. Unser Glaube soll voll und ganz in Gott gesetzt werden. So what is faith? We've already defined it through the Bible. Was ist Glaube? Wir haben es schon erklärt durch das Wort Gottes. Faith is very important to God and to my spiritual walk. Uh, Glaube ist sehr wichtig uh, für Gott und auch für meinen geistlichen uh, Wandel. God wants us to live by faith. Gott möchte, dass wir im Glauben leben. Live by faith and please God. Dass wir im Glauben leben, im Glauben. 